భవ్య శేఖర్ రెడ్డి మాకు యాక్చువల్లీ మీ గురించి ఒకటి తెలిసిందండి అడగొచ్చాడతారు వర్కౌట్ అయిందా బా చేసాడా లేదా అయింది నాకు తెలియదు బట్ అంటే ఇప్పుడు తను వచ్చి ఒక టాప్ రేంజ్ లో ఉన్నాడు ఇంకో ఫీల్డ్ లో ఎందుకంటే ఇప్పుడే కదా నాకు 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 కంఫర్ట్ సిస్టమ్ కంఫర్ట్ సిస్టమ్ అందరు ఇష్టం అండి మీకు చెప్పాను కదా ముగ్గురులో ఒక ఆప్షన్ అండి మూడు కాదు ఒకటి చెప్తారు మీకు హీరోయిన్ ఎవరు ఇష్టం బోల్డ్ అని క్లోజ్ ఇస్తే నీకు రెండో హీరో ఉన్నాడు హలో నేను మీ భవ్య శేఖర్ రెడ్డి ఓపెన్ హార్ట్ విత్ భవ్య శేఖర్ రెడ్డి ఇప్పుడు నేను ఒక పర్సన్ ని మీట్ అవుతున్నాను ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఒక ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ అనాలా ఒక యాక్టర్ అనాలా ఒక ప్రొడ్యూసర్ అనాలా ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ అనాలా ఒక ఎంటర్ప్రీనర్ అనాలా ఒక కాలేజ్ చైర్మన్ అనాలా ఆయన ఎవరో కాదు మన హవీష్ గారు హలో అండి హవీష్ గారు వెల్కమ్ టు రేస్ టీవీ థ్యాంక్స్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ ఇట్స్ మై ప్లెజర్ అండి అండ్ హవీష్ గారు మీరు కేలియు వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా చేస్తున్నారు కదా ఓకే అండ్ ఒక హీరో ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఒక ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ ఒక ఎంటర్ప్రీనర్ ఇన్ని బిజినెస్ చేస్తున్నారు అండి బయట వాళ్ళకి అసలు ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా అసలు ఏమనండి అసి అలా అలా రో సి నేను నేను ఆలోచించేటప్పుడు నేను ఇవాళ గురించి ఇప్పుడు గురించి ఆలోచిస్తాను అంతే నేను నెక్స్ట్ అవరు రేపు ఎల్లుండు ఏం జరుగుతుందో లేకపోతే మనం ఇక్కడ ఉండాలి అక్కడ ఉండాలి అక్కడ ఉండాలి అసలు ఆలోచించను ఆలోచించను అలా చేసుకుంటా వెళ్ళాం సో యూనివర్సిటీ పాపులర్ అయిపోయింది అలా చేసుకుంటా వెళ్ళాం ప్రొడ్యూసర్ అయిపోయాం అలా చేసుకుంటా వెళ్ళాం యాక్టర్ అయిపోయాం అంతే తప్పితే అంటే నిజంగా నిజంగా సో అంతే తప్పితే మనం అసలు సినిమా ఫీల్డ్ కి వస్తామని కానీ లేకపోతే రావాలని కానీ లేకపోతే సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేయాలని కానీ లేకపోతే అసలు అట్లా కంప్లీట్లీ లక్ లక్ కాదు కానీ బట్ డే బై డే డే బై డే ప్రోగ్రెస్ ఐ వుడ్ సే మాకు యాక్చువల్లీ మీ గురించి ఒక తెలిసిందండి అడగొచ్చా మిమ్మల్ని మీకు ఏం కావాలంటే యాక్చువల్లీ మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటారంట లైక్ మీరు మీ ఒపీనియన్ ఏంటి నాకు మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు నా ఫ్రెండ్స్ నేను కనుక్కున్నాను నా ఫ్రెండ్స్ ఎలా తెలుసు మీకు తెలుస్తారండి ఆబ్వియస్ గా మీరు కోనీరు కాలేజ్ వైస్ చైర్మన్ అంటే అందరికీ తెలుస్తారు కదా అలానే లేదండి సి బేసిక్ గా మేము అది చిన్న కాలేజ్ చాలా బుడ్డి కాలేజ్ అనమాట అంటే వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కాలేజెస్ అయినా గానీ విజయవాడ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అయింది కానీ బట్ లాంగ్ లా అంటే మా చిన్నప్పుడు కొంచెం ఫైనాన్షియల్ గా కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్ డాడీ మా డాడీ వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసారు సో కొంచెం మామూలుగానే పెరిగాం సో బహుశా మరి దానివల్ల అలా అనిపిస్తున్నారు లైక్ నేను ఒక వైస్ చైర్మన్ లైక్ కాలేజ్ అలా ఏం లేదు వెరీ సింపుల్ ఉన్నారు అది ఇప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అదేంటంటే అది అది ఫ్యామిలీ బిజినెస్ లాగా మా డాడ్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది సో ఐ ఫీల్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ నేను మా డాడ్ కోసం చేస్తున్నాను అనే ఒక దీంతో చేస్తా నేను సో అంతేగాని దాని నుంచి నేను ఏదో ఆశించి లేకపోతే అట్లా ఎప్పుడు అనుకోలేదు సో సో బహుశా మరి నాకు తెలియ అంటే నేను అసలు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అని కూడా అనుకోను సో సో నాకేంటంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్లా ఉండాలి అని అనిపించి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్ సో సో పక్కన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఈ కాలేజ్ ఆడు ఏం చేస్తున్నాడు ఆ కాలేజ్ ఆడు ఏం చేస్తున్నాడు కూడా నాకు తెలవను కూడా తెలవదు సో నాకేంటంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది అది కామన్ సెన్స్ తో ఆలోచిస్తాను నేను ఏదైనా సరే సో నాకేంటంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇప్పుడు నేను చదువుకుంటున్నప్పుడు నేను ఏమనుకున్నాను ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ ఒక ఇంజనీర్ ఇంజనీర్ అంటే నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుకుంటే అందులో నుంచి నేను బయటకు వస్తే నేను ఒక టీవీ తయారు చేయగలను లేకపోతే ఒక ఒక కార్ తయారు చేయగలను అలా అనుకున్నా కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు ఎవరినైనా చూడండి అట్లా ఉండదు సో సో దానికి ఒక ఇంజనీర్ అనేవాడు అవన్నీ చేయగలగాలి సో దానికి మనం ఏం చేయాలి 
గంగోత్రి మూవీ ఆఫర్ వచ్చిందంటే ఎలా మిస్ అయిందండి అది చాలా హిట్ మూవీ కదా గంగోత్రి మూవీ హిందీ రీమేక్ వచ్చిందండి హిందీ రీమేక్ రిలయన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారంటే అట్లా వచ్చింది సో చిన్ని కృష్ణ గారు అని చెప్పేసి ఒక ఆయన ఉంటారు అదే గంగోత్రి రైటర్ ఆయన సో ఆయన ఎప్పుడో మా ఇంటికి వస్తే అక్కడ నేను అప్పుడు అమెరికాలో చదువుకునేవాడిని సో ఆయన మా డాడ్ ని కలవటానికి ఇంటికి వస్తే నా ఫోటో చూసి అట్లా నాకు హిందీ ఆఫర్ ఉంది సో మీ అబ్బాయి నచ్చాడు నాకు సో తనతో నేను చేసుకోవచ్చా అంటే నాకు తెలియదండి వాడు ఆల్మోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నాడు మీరు అడగండి అని చెప్పారు సో మళ్ళీ నేను సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత అట్లా నేను ఇండియా వచ్చినప్పుడు అప్పుడు అడిగారు అడిగితే అట్లా సో సో అప్పుడు నేను నేను యాక్టర్ ఏంటి నాకు అన్ని రావు అన్ని మా మనల్ని ఎవరు చూస్తారు సినిమా ఫ్యామిలీ వాళ్ళని చూస్తారు మనం చూడరు అది నేను షాయ్ అండి నేను చిన్నప్పటి నుంచి సూపర్ హీరో అండి షాయ్ కొంచెం లైక్ మహేష్ బాబుకి మీకు సిమిలర్ పోలికలు అనిపిస్తున్నాయి మరీ చెప్తారు కానీ బట్ అదే లేదు సో దానివల్ల సో ఆయన చెప్తే సో నేను చెప్తా ఇదే మాట చెప్పాను మీకు చెప్పినట్టు నాకు నేను 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 యాక్టింగ్ అని ఎవరు చూస్తాడు నన్ను ఎవరు చూడరు అని చెప్పి చెప్తే లేదు లేదు ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు ట్రై చేయాలి సో ట్రై చేయని చెప్పి నన్ను యాక్టింగ్ స్కూల్లో పెట్టారు సో అట్లా నేను యాక్టింగ్ స్కూల్ అయ్యే లోపల మరి అది ఆ ప్రాజెక్ట్ అవ్వల సో నేను బట్ ఈ స్కూల్ అది ఫినిష్ చేసేసాను ఆ కోర్సు తర్వాత విజయవాడ వెళ్ళిపోయా విజయవాడ వెళ్ళిపోయి ఆ కాలేజ్ చెప్పాక మీకు కాలేజ్ ని చూసుకుని దాన్ని యూనివర్సిటీ చేసే తర్వాత చేసిన తర్వాత దాన్ని హైదరాబాద్ లో పెడదామని హైదరాబాద్ వచ్చి మనం నేర్చుకున్నా కదా అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది యాక్టింగ్ స్కూల్ లో నాకు సో అప్పుడు ఆడిషన్ ఇస్తా ఉండేవాడు సత్యానంద్ గారు ఉన్నారు కదా ఆయన అప్పుడు అనుకోకుండా హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు సో అప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఇచ్చారు ఫస్ట్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ సో మళ్ళీ అప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చినాక సో ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉండేవాడిని సో సో దానికి చాలా పెద్ద ల్యాండ్ కొనాలన్నమాట సో అది అవుతా ఉండేది కాదు సో అందుకని ఈ లోపు సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా అని ఊరిని ఆడిషన్స్ ఇస్తా వచ్చేవాడిని అట్లా నేను ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా విలన్ రోజు ట్రై చేసేవాడిని అంటే నాకు యాక్టింగ్ ఇష్టం అంటే హీరో అవుదాం అని అట్లాగే అనుకోలేదు యాక్టింగ్ ఇష్టం సో ఎనీ క్యారెక్టర్ చేద్దాం అనుకున్నా సో సో అందుకని ఎనీ క్యారెక్టర్ అనే ట్రై చేసేవాడిని అలా ట్రై చేస్తుంటే ఉషా కిరణ్ మూవీసార్లు హీరో అవకాశం ఇచ్చారు సో అట్లా స్టార్ట్ అయింది అందులో మన లైగర్ విజయ్ దేవర్ కొండ క్యారెక్టర్ చేశారు అందులో త్రీ స్టోరీస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక రేంజ్ లో తెలుస్తున్నారు ఆ సినిమాలో వాళ్ళు అందరూ బాగా ఫేమస్ అయ్యారండి అందులో యామి గౌతమ్ అని ఉంటది తను బాలీవుడ్ లో పెద్ద హీరోయిన్ అయింది అప్పుడు ఆ సినిమా అప్పుడు కొత్త వాళ్ళు అందరూ రమ్యా నంబిసేన్ అని తను సౌత్ లో తను ఫేమస్ అయింది మన మలయాళం హీరోయిన్ అనుకుంటా ఫేమస్ బాగా ఫేమస్ అయింది తను తర్వాత ఈయన మూడు స్టోరీస్ ఉంటాయండి ఆయన విజయ్ వచ్చి వేరే స్టోరీలో ఉంటాడు సో నేను ఒక్కసారి కలిసాను అంతే సో మాది ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వదు కదా సో వేరే వేరే స్టోరీలు కదా సో సో ఆ స్టోరీ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక్కసారి క్యారమెన్ లో కలిసాను అంతే బాగా తెలియదు ఆయన సేమ్ ఇలానే మాట్లాడతారు ఆయన లైక్ విజయవాడ తెలుగు తెలంగాణ తెలుగు రెండు సో ఇప్పుడు 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 కంప్లైంట్స్ వస్తాయి నాకు ఎట్లా అంటే విజయవాడ వాళ్ళతో మాట్లాడితే నువ్వేం తెలంగాణ మాటలు మాట్లాడుతున్నావు అని అంటారు ఇక్కడేమో విజయవాడ యాక్సెంట్ అంటారు సో నాది ఏ యాక్సెంట్ మరి నాకైతే తెలవదు మరి నాకు ఎప్పుడు మారిపోయినాయి కూడా తెలియదు నాకు కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ మారిపోయినాయి అండి కొన్ని వర్డ్స్ తెలుగు తెలంగాణ వర్డ్స్ వస్తాయండి అవునా 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 అని అడుగుతున్నాను సో యా
జీనియస్ మూవీ హిందీలో డబ్ అయింది కదండి మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది నేను ఒకసారి అస్సాం వెళ్ళానండి అస్సాం వెళ్తే అక్కడ మీరు హవీష్ కదా అని అడిగారు అవును మీ గల తెలుసు అని అడిగితే మీ సినిమా హిందీలో వచ్చిందండి నాకు తెలియదు అయినట్టు కూడా మీ సినిమా హిందీలో వచ్చిందండి అని చెప్పి చెప్పారు సో ఏ మూవీ అని అంటే జీనియస్ అని చెప్పారు సో అప్పుడు వెళ్తే నేను కూడా యూట్యూబ్ లో కొట్టి చూస్తే అప్పుడే ఒక వన్ మంత్ ముందు ఏమో రిలీజ్ అయ్యింది సో సో మంచి ఫీలింగ్ అండి ఖచ్చితంగా అస్సాం లో నన్ను ఎందుకు గుర్తుపడతారండి లేకపోతే అనుకుంటారు గానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాకు షై కదా సో ఎవరైనా ఉంటే నేను దూరం దూరంగా వెళ్ళిపోతా ఉంటా సో అది యాటిట్యూడ్ అని ఏమన్నా అనుకుంటారో మనం అది కానీ ఇండస్ట్రీలో షై ఫీలింగ్ ఉంటే కాదు కదా సో అందరితో మూవాలి కదా మింగిల్ అవ్వాలి కదా చిన్నప్పటి నుంచి షై నేను సో సో అంతే నాకు ఒకసారి అలీ గారు చెప్పారు నువ్వు మాను ఆయన షూటింగ్ లో ఆయన టీవీ షోకి వెళ్తే నువ్వు ఇలా ప్రమోషన్ అప్పుడే ఆయన నువ్వేం మాట్లాడలేదు అది ఇది అని అంటే సార్ సార్ మీతో ఎలా మాట్లాడతా మీరు చాలా పెద్ద నువ్వేమో అలా అనుకుంటున్నావు నేనేమో నీకు యాటిట్యూడ్ ఉంది అనుకుంటున్నాను ఆయన వచ్చేపాటికి ఇండియా వేరే నేను టూ థౌజండ్ టెన్ లో వెనక్కి వచ్చాను ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత సో అప్పుడు అప్పుడు ఇండియా కొంచెం వెనక్కి ఉండేది ఇప్పుడు అంటే అన్ని దొరుకుతున్నాయి సో నేను అప్పుడు చదువుకుని వచ్చినాక నేను అన్ని రోజు అప్పుడు ఏ ఏంటంటే సైట్స్ ఉండే వాటిలో కనిపెట్టి అక్కడ ఆర్డర్ చేసి ఇక్కడ ఆర్డర్ చేసి ఇప్పుడు మనకు అసలు అన్ని దొరుకుతున్నాయి సో ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళతో నువ్వు ప్లీజ్ తెచ్చిపెట్టి 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 అని అడిగా ఇప్పుడు అసలు నేను తెచ్చిపెట్టమంటే ఏ అన్ని దొరుకుతున్నాయి ఏం తెప్ప ఏం తెప్పించాలో సో 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 ఇప్పుడు అయితే నేను ఇంకా మందే బెటర్ అంటానండి మన ఎయిర్పోర్ట్ అప్పుడు మనకి సింగిల్ రోడ్స్ ఉండేవి అట్లా సో కొంచెం బ్యాక్వర్డ్ అనిపించేది బట్ ఇప్పుడు అలా ఇంకా మీ రామ్లీలా మూవీలో మీరు చాలా ఫన్నీగా లైక్ లవర్ బాయ్ గా కనిపిస్తారు మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో లైఫ్ లో ఏమైనా లవ్ స్టోరీ ఉందా లవ్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి సాధు అన్నట్టు నైస్ అండి ఇది డిఫరెంట్ అండ్ మీకు నాన్నగారు ఇష్టమా అమ్మగారు ఇష్టమా ఇద్దరికి నేనంటే చాలా ఇష్టం అది తెలుసు నాకు కూడా ఇద్దరు అంటే ఇష్టం కొన్ని కొన్నిసార్లు నాన్న అంటే నాన్నకి అన్ని చెప్పుకోలేను సో కొన్నిసార్లు షేర్ చేసుకుంటాను బట్ నాన్నకు కూడా మెసేజ్ పెడతా సీరియస్ ఉంటారు ఆయన అందుకని నేను మెసేజ్ పెడతా మమ్మీకి ఫోన్ చేస్తాను అంతే లైక్ ప్రొడ్యూసర్ గా చేసేటప్పుడు మీరు ఎలాంటి స్టోరీస్ ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎనీ మంచి మంచి స్టోరీ ఓకే అండి ఇప్పుడు రాక్షసుడు సినిమా వచ్చింది రాక్షసుడు సినిమా వచ్చినప్పుడు నేను ఆ సినిమా చూసి ఇమీడియట్ గా చేసేద్దాం అని చెప్పి చెప్పాను సో అందు అలానే ముందుకెళ్ళాం కాకపోతే నాకు రమేష్ వర్మ అని చెప్పేసి ఆయన నాతో అప్పుడు ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశాడు సెవెన్ అని సో సరే సరే ఆయన నాతో ప్రొడ్యూస్ చేశాడు కదా నేను ఆయన్ని చేసుకొని ఇవ్వలే అని చెప్పేసి ఆయన డైరెక్టర్ గా పెట్టి ఆ సినిమా చేసాం అప్పుడు చాలా మంది చెప్పారు బెలంకొండ గారితో ఆయనకి అప్పుడు హిట్లు లేవు అంటే 
హిట్ లేదు అంటే ఆయన మార్కెట్ ఉంది కానీ బట్ ప్రాపర్ హిట్ అప్పటికి లేదు సో ఆయన బదులు ఇంకా ఎవరన్నా వేరే వాళ్ళతో వెళ్ళొచ్చు కదా అన్నట్టుగా అన్నారు అలాగే ఉంది ఈ సినిమా బాగున్నప్పుడు ఎవరికన్నా నడుస్తుంది అన్నట్టుగా బెల్లంకొండ గారితో వెళ్ళాం అప్పుడు ఓకే అప్పుడు నేను చాలా మంది అడిగారు నువ్వు చేయొచ్చు కదా అని నేను చేయొచ్చు కదా అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తా నేను యాక్టింగ్ నేను అప్పుడే కొత్తగా వచ్చాను సో సో అది కరెక్ట్ కాదు ప్లస్ ప్లస్ మన బ్యానర్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుని నేనే యాక్ట్ చేశాను అనుకోండి ఏముంటుంది దాని వాల్యూ ఉంటుంది ఆ బ్యానర్ కి సో ఏదో నా సినిమా నేను తీసుకున్నట్టు ఉంటుంది సో సో అట్లా నా బ్యానర్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలని అట్లా ఆ సినిమా అలా చేసాము మీరు నటించిన సెవెన్ మూవీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఇప్పుడు మీరు చేసేవన్నీ లవ్ స్టోరీస్ మీకు ఏది ఇష్టం థ్రిల్లర్ మూవీ ఇష్టమా లవ్ స్టోరీస్ ఇష్టమా నాకు ఇప్పుడు నాకు నాకైతే పర్సనల్ గా యాక్షన్ మూవీస్ ఇష్టం జీనియస్ లాంటి సినిమాలు ఇష్టం నాకు పర్సనల్ గా బట్ దెన్ ఒక డైరెక్టర్ వచ్చి ఏదైనా కథ చెప్పాడు చెప్పినప్పుడు ఆ కథ నచ్చేసింది అనుకోండి చేసేస్తా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జానర్ అసలు చేయకూడదు అని అనుకుంటా నేను కొన్నిసార్లు అనుకుంటా అది కూడా అనుకుంటా ఎలా అయితే ఫేవరెట్ ఉందో ఎలా ఎలా చూసుకోకూడదు అని కూడా అనుకుంటా నన్ను నేను బట్ ఒక డైరెక్టర్ వచ్చి కథ చెప్పాడు అనుకోండి అది నచ్చింది అనుకోండి అది చేసేస్తా నేను మీరు ఓన్ డెసిషన్ తీసుకుంటారా లైక్ నేనే ఓన్ డెసిషన్ తీసుకోండి నేను ఎవరి మాట ఎందుకు నాకు గనక అనమాట అంటే నేను స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేస్తా నా డెసిషన్ రైట్ అని అంటే నేను అది అది కరెక్ట్ అనిపిస్తే నేను నేను ఇంకా ఎవరి మాట కరెక్ట్ అంటే ఎవరి మాట చూసారా కైండ్ ఆఫ్ సీతయ్య ప్రొడ్యూసర్ గా చేసేటప్పుడు అసలు మీరు ఎలాంటి స్టోరీస్ ప్రిఫర్ చేస్తారు ఒక డైరెక్టర్ వచ్చి మీకు స్టోరీ చెప్తారు అసలు మీరు ఎలా చూస్ చేస్తారు నేను కథ వినేటప్పుడు యాజ్ అన్ యాక్టర్ గా అయినా యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ గా అయినా ఆ కథను జడ్జ్ చేయడమే కదండి సో అది వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు నేను ఊహిస్తాను బేసిక్ గా సో వాళ్ళు నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సినిమాని మనం ఊహించి యాజ్ అన్ ఆడియన్ యాజ్ అన్ ఆడియన్ నేను సినిమా చూస్తా అంటే ఇప్పుడు నేను 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 ఒక యాక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు నన్ను నేను అందులో పెట్టుకోను నన్ను నేను పెట్టుకుంటే నాకు జడ్జ్మెంట్ రాదు సో నేను ఎవరో వేరే యాక్టర్ ని ఊహించుకుంటా అంటే వాళ్ళు ఏదో తెలుగు యాక్టర్స్ అని కాదు ఏదో నా నేను సృష్టించుకునే యాక్టర్ ని నా ఇమాజినేషన్ లో అలా ఊహించుకుంటా ఊహించుకున్నప్పుడు సినిమా కనిపిస్తా ఉంటుంది వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు సో యాజ్ అన్ ఆడియన్ నేను దాన్ని ఎంజాయ్ చేశాను అనుకోండి సో యాక్సెప్ట్ చేస్తాను బట్ దెన్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే మనం స్టోరీ నచ్చి మన ఇమాజినేషన్ లో ఉన్న స్టోరీ ఆయన తీసేటప్పుడు నా ఇమాజినేషన్ లో కనిపించిన స్టోరీ ఆయన తీసి తీయకపోవచ్చు సో ఆయన చెత్తగా తీయొచ్చు బట్ స్టోరీలో స్టోరీలో నేను ఇమాజినేషన్ లో బాగుండొచ్చు బట్ వాళ్ళు మేకింగ్ లో కొన్ని కొన్నిసార్లు చెరగొడతారు అట్లా చెరగొట్టిన సినిమా రామ్లీలా అని నేను నేనైతే నేనైతే ఇంకా బాగా ఉంచుకున్నా సో ఐ స్టిల్ బిలీవ్ దట్ వాస్ అ వెరీ గుడ్ స్టోరీ డైరెక్షన్ అంటారా అంటే డైరెక్షన్ అట్లా సో మీరు ఒక ఆడియన్ గా థింక్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఒక డైరెక్టర్ మీకు స్టోరీ చెప్తారు ప్రొడ్యూసర్ మీద ఉంటది అంతేగా మా ప్రొడ్యూసర్ కూడా డైరెక్టర్ అడిగిన లెవెల్ లెవెల్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి టెక్నీషియన్స్ ఇవ్వలేదు లేకపోతే కెమెరా మ్యాన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఆయన తీయలేదు నేను నాకు ఉండే ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారండి సో ఇండస్ట్రీలో పెద్ద ఫ్రెండ్స్ ఎవరు అంటే ఈ సినిమా పని చేస్తుంటే ఈ సినిమా వాళ్ళే నా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సినిమా పని చేస్తారు నెక్స్ట్ సినిమా వాళ్ళ నా ఫ్రెండ్స్ అంతేగాని నేను నేను చెప్పాను మీకు నేను కొంచెం ఇంట్రోవర్టెడ్ సో సో నేను పెద్ద అలా జెల్ అంత జెల్ అవ్వలేను నేను అట్లా కానీ ఇండస్ట్రీలో ఉంటే అవ్వాలండి ఖచ్చితంగా ఐ ఎగ్రీ ఖచ్చితంగా ఐ ఎగ్రీ ఐ థింక్ ఇట్స్ మై మైనస్ బట్ ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ <laughs> 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 <laughs>
నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది మీరు అసలు ఇన్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు లైక్ ఒక ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ గా ఒక యాక్టర్ గా ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా ఒక మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ గా సీక్రెట్ చెప్పేమంటారు సీక్రెట్ సీక్రెట్ చెప్తే మా ఆడియన్స్ చూస్తారు కదా అప్పుడు మీరు కూడా మీరు కూడా మీరు అందరూ కూడా పెట్టేస్తే నేను చేసినా అన్ని కొన్ని కొన్ని చెప్పండి కొన్ని కొన్ని సీక్రెట్ ఏంటంటే బేసిక్ గా మంచి పీపుల్ రిక్రూట్ చేసుకోవాలి సో సో అదే ఎవరికైనా సరే సక్సెస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా కింద ఒక హండ్రెడ్ ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళు కనుక మంచి వాళ్ళు అనుకోండి వాళ్ళే రన్ చేస్తారు సో వాళ్ళని చూస్ చేసుకోవటం అనేదే మీరు చేయాల్సిన అంతే ఐడియా అట్లా మీరు బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు సో మేము మీ బదులు ఎవరైనా పిచ్చాలని పెట్టారు అనుకోండి సక్సెస్ అవుతుగా అవునండి అట్లా సో మీరు చేసినప్పుడు బర్డన్ తగ్గిపోతుంది వాళ్ళ మీద అట్లా అంతే సో సో ఒకసారి పెట్టినాక అట్లా ఇప్పుడు నేను సో ప్రొఫెషనల్ గా సిస్టమ్స్ ఇది ఇట్లా చేయాలి ఇట్లా చేయాలి ఇట్లా చేయాలి అన్ని మనం చెప్పేసి అన్ని ఆ సిస్టమ్స్ అన్ని పేపర్ లో ఒక బైబుల్ లాగా రాసేసి ఉంటుంది సో బేసిక్ గా ఎవ్రీ మంత్ రివ్యూ చేసుకుంటాం వాళ్ళు చేస్తున్నారు లేదా చూస్తాం అట్లాగే సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే సో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు ఆయన నా నెక్స్ట్ సినిమాకి వాళ్ళు అక్కడ వర్క్ చేసుకుంటా ఉంటారు నేను ఇక్కడ ప్రస్తుతం గురించి మీతో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నా అంటే మరి ఆ సినిమా చేయట్లేదు సినిమా అయిపోలేదు కదా సో అట్లా సో అంతే సో సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ మోర్ పీపుల్ మోర్ టాలెంటెడ్ పీపుల్ అంతే కాదు కాలేజ్ గురించి చాలా విన్నాను ఈవెన్ నేను బీటెక్ అక్కడ చేద్దాం అనుకుని హైదరాబాద్ టీకేర్ లో చేశాను సో అంత మంచి కాలేజ్ లో చాలా మంది అంటే నాకు తెలిసి యాక్చువల్లీ బేసిక్ గా ఫ్రమ్ గుంటూరు సో ఎంటైర్ పీపుల్ అందరూ కూడా అంటే స్టూడెంట్స్ నా కేజీ లో వస్తే బాగుండు వస్తే బాగుండు ఇట్స్ రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ అండి అండ్ బేసికలీ తాత గారికి నాన్నగారికి ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ మీకు మెయిన్ నాన్నగారికి వెళ్ళండి ఐ ఐ హెల్ప్ హిమ్ అవుట్ వాట్ ఎవర్ ఐ డూ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ డెడికేటెడ్ టు హిమ్ ఓన్లీ సో ఓకే ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో స్టార్ట్ అయిందండి కేఎల్హెచ్ హైదరాబాద్ లో మా టెంపరీ క్యాంపస్ సప్పాలో ఉందండి ఓకే ఇక్కడ మాదాపూర్ లో బిజినెస్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేసాం బట్ మెయిన్ క్యాంపస్ బాచ్పల్లి లో వస్తుంది మెయిన్ క్యాంపస్ బాచ్పల్లి బాచ్పల్లి అంటే లాస్ట్ 10 ఇయర్స్ గా కపతక లాండ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయి ఉంటాం లైక్ షార్ట్ అవుట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం లేకపోతే పార్టీ స్టార్ట్ అయిపోయేది ఓకే అది మట్టుకు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ లో ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే మీకు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇన్ ఏషియా అది విజన్ ఆ లెవెల్ లో వస్తుంది ఓ దట్స్ నైస్ అది లైక్ ఇప్పుడు ఓన్లీ బీటెక్ లేదంటే లేదండి అక్కడ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి మల్టీమీడియా మీకు యానిమేషన్ మల్టీమీడియా లేకపోతే ఈ మూవీస్ లో రీసెర్చ్ అవన్నీ కూడా చేయాలని అందులో సో అక్కడ అన్ని రకాలు ఉంటాయి సైకాలజీ వస్తుంది సైకాలజీ వస్తుంది అట్లా సోషాలజీ పాలిటిక్స్ అన్ని వస్తాయి అందులో హోప్ సో మీరు మెడికల్ కాలేజ్ కూడా స్టార్ట్ మెడికల్ కాలేజ్ కూడా బట్ మేబీ రన్ నాట్ రైట్ నో ఒక ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అవడానికి ఒక డెకేడ్ బట్టేస్తదండి యా ఆబ్వియస్ గా సో ఇది అన్ని అయిపోయిన తర్వాత మేబీ ఆఫ్టర్ దట్ ఓకే దట్స్ నైస్ అండి మీకు పాలిటిక్స్ ఎంట్రీ ఏమన్నా ప్లాన్ ఉందా అసలు నా పాలిటిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ లేదండి ఒకవేళ ఆప్షన్ వస్తే ఒకవేళ నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు బట్ హవిష్ కావాలి టీడీపీ వెళ్తారా వైఎస్ఆర్ సిపి మెత్త మెత్తగా ఉండాలి ఎక్కడ కూర్చున్నా నాకు ఎక్కడ కూర్చున్నా ఏసీ ఉండాలి ఎందుకు ఉండదండి ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారికి ఉండదా జగన్ గారు మైకిల్ పెట్టి అన్ని పెట్టి కేసీఆర్ గారికి ఉండదా కేసీఆర్ గారు ఇలా వెళ్తుంటే ఒక టెన్ కార్లు వెళ్తే అలా మీకు కూడా అవ్వాలని అనుకుంటున్నా లేదండి అవన్నీ లేదు నేను నాకు నాకు నిజంగా కేసీఆర్ గారు పాలన ఇష్టం నాకు నిజంగా జగన్ గారు సంక్షేమ పథకాలు ఇష్టం నాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు డెవలప్మెంట్ ఇష్టం వాళ్ళందరూ ఉన్నారుగా నిజంగానే ఎవరు సరిగ్గా చేయట్లేదు అనుకోండి సో మనం అప్పుడు నిజంగానే ఏమో నాకు తెలియదు లేదు ఆయన మనకి ఎందుకు బోలంత మంది ఉన్నారు మనం అవసరం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నన్ను అసలు గుర్తుపట్టే వాళ్ళు తక్కువ మళ్ళీ పాలిటిక్స్ ఆ లెవెల్ అక్కడ వెళ్తాను చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు అదేదో మూవీలో మహేష్ బాబు ఉన్నారండి అసలు ఈ మిల్క్ బాయ్ ఒక సీఎం అయ్యాడు అని ఆయనకు అందరు ఫ్యాన్స్ ఉంటారు లైక్ మీరు కూడా భరత్ అనే నేను భరత్ అనే నేను అందులో వాళ్ళ ఫాదర్ సీఎం ఇప్పుడు మా ఫాదర్ యూనివర్సిటీ లాగా నేను అలా నేను కూడా యూనివర్సిటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిపోయి నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే మా వాళ్ళకి అయితే నమ్ముతాడా అట్లా డాడీ ఉన్నారు కాబట్టి మీకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అలాగే మా డాడీ సీఎం 
అయితే అయ్యేవాడిని మరి డాడీ పాలిటిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అంటారా డాడీ ఏమన్నా అంటే అప్రోచ్ అయ్యారా ఎవరైనా ఆయన అందరు అప్రోచ్ అవుతారు అదే అవును అప్రోచ్ అయ్యారు నేనే చేయొద్దు అని చెప్పా అయ్యో ఎందుకండి ఆ పాలిటిక్స్ లో ఉంటే ఒక ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఎంపీ కొడుకు ఆ నేమ్ కూడా ఉంటది కదా ఉంటది కాకపోతే ఒక పార్టీకి వెళ్ళిపోతే మరి మిగతా పార్టీల సంగతి ఏంటి ఓకే మనం అందరితో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాం అందరితో ఫ్రెండ్షిప్ ఉండాలి మీకు పెద్ద హీరోతో మల్టీ స్టార్ ఆపర్చునిటీ వస్తే ఎవరితో చేస్తారు ఇప్పుడే మీరు చేయొద్దు అన్నారు ఇద్దరు హీరోలు చేయొద్దు అన్నారు మళ్ళీ చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ నాగార్జున ఆ పెద్ద హీరోస్ చెప్తున్నారు నాట్ వన్ టైర్ టూ టైర్ కాదు పెట్టుకుని ఒక ఇంతో చేయాలని అనుకుంటే టక్కున ఆన్సర్ వస్తుంది అలా లేదు కదా సో మీరు ఆప్షన్స్ ఏమనుకోని ఆప్షన్స్ ఇస్తే చిరంజీవి నాగార్జున బాలకృష్ణ అంతేనా చిన్నప్పుడు మల్టిపుల్ చాయిస్ ఎక్కువ చూస్ చేస్తారు మీరు చెప్పారు లేదు నేను పెద్ద హీరోస్ అందరూ అన్నాను చిన్నప్పుడు బాగా హవీష్ గారు మల్టిపుల్ చాయిస్ టచ్ చేసి ఉన్నట్టున్నారు ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో అలా ఆన్సర్స్ చెప్పకండి ఈక్వల్ రోల్ ఇస్తే చిరంజీవి గారితో చేస్తారు చిరంజీవి గారితో ఈక్వల్ రోల్ ఉండాలి ఏదో జూనియర్ క్యారెక్టర్ జూనియర్ క్యారెక్టరే వస్తుంది కదండి చిరంజీవి గారు కుదురుతుంది అది నార్తే కదా చిన్నప్పుడు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు గుడ్డుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇష్టం కృష్ణ తర్వాత చిరంజీవి ఇష్టం తర్వాత స్పిరిచువాలిటీ అన్ని ఇష్టం అండి సో సాయిబాబా జీసస్ ఆలోచించాలి ఐ థింక్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సి బై బికాస్ అంటే యాక్టర్ గా అంట్లా బట్ అంటే యాక్టర్ గా ఎవరు బెస్ట్ ఆ క్వశ్చన్ కాదా ఆన్సర్ బట్ ఆయన రోల్ మోడల్ అంటే మరి రోల్ మోడల్ లేక ఇప్పుడు సి ఆయన జనాలకి ఏదో ఒకటి చేద్దాం అని ఒక తపనంతో చేస్తున్నాడు కదా సో ఆ తపన వర్కౌట్ అయిందా బాగా చేసాడా లేదా అయింది నాకు తెలియదు బట్ అంటే ఇప్పుడు తను వచ్చి ఒక టాప్ రేంజ్ లో ఉన్నాడు ఇంకో ఫీల్డ్ లో ఉండాల్సిన పని లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీకు రోల్ మోడల్ అలా కాదు ఎనీ పర్సన్ హూ వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్ సంథింగ్ ఫర్ ద సొసైటీ ఓకే చిరంజీవి గారు కూడా చేశారు కదా ప్రజారాజ్యం పార్టీ పెట్టారు ఈయన జనసేన పెట్టారు నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసే జెన్యున్ అనిపిస్తుంది సో అట్లా అంటే ట్రూ పవర్ స్టార్ కి అసలు సూపర్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు లేండి ఇంకా మీరనే కాదు ఎంటైర్ చాలా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అంటే నేను అదే మీకు చెప్పాను కదా చిరంజీవి గారి తర్వాత నాకు ఎవరు పర్టికులర్ యాక్టర్ నేను ఎప్పుడు అలా ఇది లేదు చిన్నప్పుడు ఉండేది సో సో అట్లా ఏం లేదు సో బట్ నాకేంటంటే సో ఇప్పుడు ఇంత హ్యాపీగా ఉండే ఆయన ఆయనకి ఎందుకు పాపం అలా కష్టాలు అట్లా అట్లా అంటే ఒక జెన్యున్ గా ఏదో వస్తున్నాడు అవును లైక్ పవర్ స్టార్ అని ఒక పెద్ద ఇమేజ్ వచ్చింది అట్లా ఏదో చేద్దామని పీపుల్ దగ్గరికి అప్రోచ్ అట్లా అంటే సో దట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ కేసీఆర్ గారు బాగా కేసీఆర్ గారు కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ బాగా చేస్తాడు జగన్ గారు కూడా ఆయన చేస్తున్నారు సో బట్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఈయన ఏంటంటే ఒక సుఖం నుంచి హైదరాబాద్ లో కేసీఆర్ గారు బాగా ఫేమస్ 
ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఫస్ట్ నుంచి కష్టపడే వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఓకే బట్ ఈయన ఏంటంటే ఒక సుఖంలో నుంచి అన్ని వద్దు నాకు అని చెప్పి జనాల కోసం అలా ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్ అంటే వీళ్ళందరికీ ఒక పొజిషన్ వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ నుంచి దే ఆర్ ఇంటర్ పాలిటిక్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ అట్లా అట్లాగా సో సెల్ఫ్ లెస్ గా ఇది కాదు మనం మనం మన అందరి కోసం చేయాలని అట్లా వచ్చి కష్టపడి ఏదో ఏదో ట్రై చేస్తాడు దట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఐ డోంట్ మీన్ దట్ వేరే వాళ్ళందరూ బాగా కాదు ఈ చేయి మాట్లాడేది పర్ఫెక్ట్ అలా కాదు నేను చెప్పేది ఒక మంచి చిన్నగానే ఉండేవాళ్ళం ఫస్ట్ లో అని చెప్పా మీకు ఫస్ట్ లో మాకు చిన్నప్పుడు మా స్కూల్ ఫీజు కడతానికి కూడా మా డాడ్ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉండేది సో అంత పెద్ద గోల్డ్ స్పూన్ నాకున్న టాక్ ప్రకారం కేల్యూ అంటేనే కోట్ల అంటే కదా <laughs> మీకు ఒక ప్రాంక్ కాల్ ఉందండి ఎవరైనా మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కి కాల్ చేయాలి మీ ఫోన్ నుంచి కాదు ఎవరైనా మీకు నచ్చిన వాళ్ళకి కాల్ చేయండి ప్రాంక్ కాల్ చేసి అమ్మాయి చేస్తారో మీరు అబ్బాయి చేస్తారు ఫస్ట్ చెప్పండి గర్ల్ కా బాయ్ కా చేస్తారు మళ్ళీ మీ ఇక్కడ బాగానే ఉంటది నేను బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ నువ్వు సిద్ధుకు చేసావు ఏమనుకుంటున్నావు ఇదని చెప్పి చెప్పాను అవునండి యాక్చువల్లీ పబ్లిసిటీ పర్పస్ ఏం కదా ఫ్రెండ్సే కదా మర్చిపోతారు <laughs> 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 మాట్లాడేది <laughs> 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 అంటే అభిజిత్ కోసం కావాలండి అంటే యాక్చువల్ గా మా సిస్టర్ ఇచ్చారు నంబరు సో సో బేసిక్ గా ఇప్పుడు రామ్లీల అప్పుడు మిమ్మల్ని మీట్ అయ్యారంట సో సో అందుకని సో ఒకసారి మీతో కలిసి ఒకసారి మాట్లాడదామని రామ్లీల గుర్తుందా మీరు మలేషియాలో చేశారు మీరు ఇంకో హీరో ఉంటాడు ఇంకో హీరో సరిగ్గా చేయలేదు ఆ సినిమాలో మీరు బాగా చేశారు మీరు బాగుంటారు కదా ఆ హీరో ఏమో వేస్ట్ ఎలా ఉంటాడు కాదు ఆ సినిమాలో మీకు హీరో గుర్తున్నాడా ఆయన 
ఉంది కాకపోతే మీరు ఎన్విన్ చేశారు నాకు అది చెప్పండి ఇప్పుడు దాని అంటే ఎందుకు ఏంటి మెయిన్ అసలు అభిజిత్ తో కలుద్దాం అని అభిజిత్ గారితో కలిసి ఇట్లా కాదు నేను అభిజిత్ మాట్లాడుతున్నాను దీని గురించి చెప్పండి సార్ అభి ఏంటి క్లూలు ఇచ్చినా కానీ గుర్తుపెట్టబోదు ఎట్లా ఎలా ప్రాంక్ కాల్ చేయమని చేశారు ఏదో నేను హరీష్ నేను హరీష్ ని రెండో హీరో ఉన్నాడు రామ్ అంటే ఎలాగో ఫ్యాక్స్ మాట్లాడుతున్నాడు సరిగ్గా చేయలేదు యాక్టింగ్ వేస్ట్ ఫెలో అని చెప్పి అదేగా నీ ఉద్దేశం అదేగా లేదు ఈయన ఈ డైరెక్టర్ గారు ఫోన్ లో నుంచి చేస్తానంటే నువ్వు నువ్వు గుర్తుపట్టకూడదని చెప్పేసి ఇందులో నుంచి చేయించారు నా చేత నాకు నాకెవరు తెలియదే బాబు అంటే సరే అభిజిత్ గారికి చేయండి సార్ బాగా ఫేమస్ అయిపోయారు కదా సార్ అసలు ఇప్పుడు ఆయన ఆయన నెక్స్ట్ లెవెల్ సార్ అది ఇది సార్ సార్ ఆయన ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్ అయితే నా ఫోన్ కూడా ఎత్తడే ఉన్నాయా ఎత్తడే ఉన్నాయా నాదేముందిలే నేను ఏదో ప్రొడ్యూసర్ అయ్యా ఇప్పుడు నాదేముంది చెప్పు నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ అభిజిత్ గారినే చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ అభిజిత్ గారు నువ్వు ఎక్కడ ఇప్పుడు హైదరాబాద్నా మరి ఎక్కడ చిల్లు అవుదాం ఇప్పుడు స్టార్ బాక్స్ కెళ్దాం మళ్ళీ చూనాబి <laughs> 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 మా డేస్ టీవీకి